जब ये नई नई फर्स्ट वाली बच्चिया ईट में आती है ना तब नंदी महाराज उसकी एक ईश्वरीय खासियत है जो कुदरत की देन है इस प्रकार से उसके साथ वर्तन करता है और व्यवहार ऐसे करता है ताकि जो पहली वाली बच्चिया है ना उसको कोई भी परेशानी ना हो और हल्के से हम्प लगाता है आप देख सकते हैं उसको पहले ट्रेन करेगा उसके बाद ब्रीड करेगा तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब गाय ऐसे आगे पीछे हो जाती है ना तो उसको इतना जकड़ के बांध देते हैं इतना जकड़ के बांध देते हैं कि जैसे कोई आतंकवादी को बांध रहे हो हमारा ये अनुभव रहा है कि कभी भी गाय को ऐसे बांध के ब्रीड करना ये बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ा पाप भी है तो गाय नेचुरल तरीके से और मुक्त रूप से ब्रीड होनी चाहिए कभी भी उसको जकड़ पकड़ के बांध के ब्रीड करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है और ईश्वरीय दंड और अपराध भी है तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि नंदी महाराज जो है वो विशेष रूप से जो फर्स्ट वाली बसिया होती है ना उसके साथ विशेष रूप से अपनी जो प्रजनन प्रक्रिया है वो इस प्रकार से पेश करेंगे कि बच्चिया को भी कुछ ना हो और किसी भी प्रकार की बिना परेशानी से जो अपना प्रजनन है वो हो जाए ईश्वर ने गो माता को नंदी महाराज को इतना सामर्थ्य और समझदारी दी है कि वो जो है ऐसे ऐसे करते करते उसके जो अपनी गो माता है उसके अंदर जो बीज जब छूटेंगे तभी वो सच्चा अम्पिंग लगाएगा तब तक वो प्रैक्टिस करेगा और गो माता को इसके लिए रेडी करेगा तो ये एक बहुत समझने वाला पॉइंट है जब हम डॉक्टरों से बीज लगवाते हैं ना टीका तो वो आके कभी भी टीका डाल के चला जाता है लेकिन उस वो इंसान को पता कैसे चलेगा कि अब इसमें बीज छूट गया कि नहीं छूटा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण तो विषय है और इस विषय पे अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आपकी गौशाला कतई प्रॉफिट में नहीं जाएगी प्रॉफिट मतलब जो आप सोचते हैं कि दस गौ माता है इतना दूध होगा इतना ये होगा इतना ये होगा ये संभव ही नहीं है जैसे कि आप देख लीजिए दस गौ माता है उसमें आप बार बार टीका डालेंगे तो टीका डालने से क्या होगा अब टीका तो डॉक्टर अपनी इच्छा से डाल के जाएगा वो अंदर बीज छूटे हैं कि नहीं छूटे हैं वो कैसे पता चलेगा तो उसमें गवर्नमेंट जो सीमेंट बनाते हैं ना वो भी उसका भी 40 परसेंट है वो कह रहे हैं 40 परसेंट परिणाम मिलता है तो अब आपको सोचना है कि आपकी दस गाय है उसमें छः गाय रिपीट होनी ही होनी है तो आप देख लीजिए जो छः गाय दो तीन बार रिपीट होगी दो तीन बार रिपीट होगी तो हर महीने एक बार गाय 22 दिन में हिट में आती है तो तीन महीना लेट गई तो उसका जो 90 दिन का ड्राई पीरियड है वो हो जाएगा 180 दिन का तो घाटा तो आपको ही है ना और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गौ माता का प्रजनन का आनंद है वो भी आप छीन रहे हो तो गौ माता अपने जीवन में कभी कोई आनंद नहीं लेती एक ही आनंद है उसके लिए ये प्रजनन का वो भी आप छीन लेते हो तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है और पाप की बात है जिस आंगन में गौ माता खुश नहीं होती उसका मालिक कभी खुश नहीं होता और उसका मालिक कभी खुश नहीं होगा तो उसका गांव कभी खुश नहीं होता उसका गांव कभी खुश नहीं होता तो उसका देश कभी खुश नहीं होता तो इस प्रकार से ये कृत्रिम विज्ञान वो एक विकल्प है व्यवस्था नहीं है व्यवस्था तो नेचुरल जो प्रकृति ने बनाई है वही व्यवस्था है और उसी प्रकार से होना चाहिए उसमें कोई छेड़छाड़ करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है कितनी समझदारी है ये आप देख सकते हैं ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया है ऐसे तो गौ माता का ऐसा वीडियो बनाना भी पाप है लेकिन और गौ माताओं के हित के लिए हमें ये काम करना पड़ रहा है तो हम कर रहे हैं
आप देख सकते हो गाय जब ब्रीड हो जाती है ना तो पूछ ऐसे टेढ़ी रखती है नीचे से एकदम से और उस वो देख के हम तय करते हैं कि अब ये गाय ब्रीड हो गई है ये आप देख सकते हैं गाय ब्रीड होने के बाद तुरंत बैठ गई है और नंदी इसके आसपास घूम रहा है